Pourquoi vous êtes là aujourd'hui Pour la manif antifa, quoi. Hein. <rire> voilà. Parce que le fascisme, euh, enfin, c'est pire que tout, quoi. Hein. Alors, même si... Euh, même si là, le choix entre Macron et Le Pen, bah, en fait, pour moi, c'est deux fascistes, mais pas de la même façon quand même, pas tout à fait, quoi. Hein. Voilà, c'est tout. Et personnellement, vous avez voté au premier tour Oui. Si oui, pour qui Si ça vous dérange pas, on en ah, Non, ça me dérange pas. J'ai voté Mélenchon. Et là, je ne voterai pas, je vais m'abstenir. Parce que je ne peux pas. Je ne peux pas voter euh, <rire> Le Pen pour faire rage à Macron. Et, et je ne peux pas voter Macron non plus, donc je vais m'abstenir. Hein. Est-ce que vous, vous participez à des associations, des organisations, des structures militantes euh... oui, Je suis faucheuse volontaire. Hein. Voilà. <rire> pourquoi tu es là aujourd'hui bah, pourquoi, pourquoi on est là aujourd'hui de manière générale ben, C'est parce que... Bah, comme, comme partout en France, il y a des manifestations pour, euh, pour se révolter contre, contre ce second tour que beaucoup de gens n'ont pas voulu, que ce soit que, ceux qui ont voté Mélenchon, ceux qui sont dans l'abstention parce qu'il n'y a aucune, euh, aucune politique qui, euh, qui leur convient. Ce, ce, second, ce second tour, il n'est pas approuvé par la, majorité, euh, par la majorité des gens. Et donc, il y, y a pas mal de gens euh, qui viennent protester contre. Et nous, on vient porter notre mot d'ordre, en fait, qui est ni l'un ni l'autre, ni Macron ni Le Pen et surtout en fait, des perspectives, c'est-à-dire euh, voilà, des, des, perspe des perspectives de lutte, comment, comment on peut se battre après contre, les, contre les, euh, les gouvernements, que ce soit de Macron ou de Le Pen. Enfin, Parce que toi, toi, tu fais partie de la TMI, du coup, euh, si tu peux en parler. C'est ça. Euh, bah, en gros, euh, la TMI, donc, en France, c'est le journal Révolution, et euh, donc on est présent, euh, c'est un, un journal qui sort chaque mois. Bon, là, c'est un spécial entre deux tours. Et dans d'autres pays, on est par exemple la riposte socialiste au Québec, Fight Back au Canada anglophone ou encore Socialiste à pile en Angleterre. Et pour le deuxième tour, vous avez un, une position, un consensus qui s'est dégagé Bah C'est ça, bah, comme j'ai dit euh, par avant, nous, nous au premier tour, on avait soutenu Mélenchon, on avait appelé à voter pour lui, mais en fait sur nos bases à nous, parce qu'on n'est pas des Mélenchonistes, on est des marxistes, et donc... Euh, on pense que même si Mélenchon, c'était le seul qui pouvait battre la droite, et il a failli battre Le Pen au premier tour, et eh ben en fait, son programme, il a beaucoup de limites. Dans le sens, par exemple, si Mélenchon, il voulait tenter d'imposer euh, des mesures, des mesures anti, un peu anticapitalistes au, euh, au patronat, en fait, le, le patronat aurait pu facilement bloquer ces mesures. Par exemple, Go, Gaufroy Route Bézieux, le patron du MEDEF, avait débattu avec Mélenchon... Euh, il y a quelques semaines, et il lui avait dit, euh, il avait promis des grèves d'investissement si jamais il arrivait au pouvoir. Et Mélenchon, il ne propose pas grand-chose face à ça. Et ça, c'est le problème, en fait, pour nous, du réformisme, c'est-à-dire de penser pouvoir changer la société par les réformes, alors que ben, pour nous, il faut une révolution. Il faut, euh, faut renverser la table et tout ce système, en fait. Ok, super. Mais juste une petite dernière question. Euh, toi, personnellement, au deuxième tour, tu t'abstiens, tu votes blanc, tu... Euh, je je m'abstiens parce que bon, après entre abstention et vote blanc il n'y a pas vraiment euh, de différence en soi à part que l'abstention est, est plus médiatisée. Après je ne juge pas ceux qui vont voter Macron parce qu'ils ont beaucoup trop peur euh, d'un gouvernement Le Pen. Après bon le fait est que euh, Macron a mené euh, aussi des politiques anti-immigrés, des politiques islamophobes, des politiques sécuritaires. Donc on va dire la, la, contre, la nuance entre Macron et Le Pen est beaucoup plus floue qu'il qu y a 5 ans par exemple. Et je connais plein de gens qui avaient voté Macron en 2017 qui, là, vont s'abstenir. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui ben, Pour faire barrage un peu, pour quand même choisir le, le moins pire des deux, quoi. Pour faire montrer leur le bol aussi, quoi. Parce que c'est toujours les mêmes, quoi. Et, et en, à choisir, quoi. Autant, cho autant choisir le moins, quoi. Donc ce sera Macron, c'est ça que Macron à 100%, quoi. Même à 200%, quoi. Même si c'est pas trop ma cam. Mais bon, jamais Le Pen, quoi. Et au bon. premier tour, vous avez voté... Euh, vous avez voté Mélenchon. C'est celui qui se rapprochait le plus, quoi. Et euh, personnellement, vous militez dans des organisations, des structures, des associations Non, un peu par-ci, par par-là, mais je ne suis pas réellement engagé, quoi. Tout simplement, pourquoi vous êtes là aujourd'hui Je suis là parce que mon pays est en danger. Mon pays est en danger entre l'ultralibéralisme et le fascisme. Et que donc, bah, il est normal que je me positionne clairement. Et personnellement, au premier tour, vous avez, euh, vous avez fait quelque chose J'ai voté Mélenchon et je ne sais pas ce que je vais faire au deuxième tour. J'exècre Macron, j'adeste Macron. 
Mais je pense que Le Pen est encore plus dangereuse et que beaucoup de gens ne l'ont pas encore bien mesurée. Et de ce que j'en sais, vous avez fait partie de la mouvance Gilets jaunes. Vous n'êtes dans aucun parti, aucune structure Je suis adhérente de d'Attac, le, le, le mouvement intermondialiste, et je suis adhérente de PEPS, qui est pour une écologie populaire et sociale. Mais sinon, je suis par, fais partie d'aucun parti politique. Du coup, face à la difficulté de la situation au deuxième tour, vous, vous personnellement, vous... Je ne sais pas encore. Je sais que je ne voterai pas Le Pen, ça c'est sûr et certain. Et j'invite tous mes camarades tentés par ce vote euh, et qui se laissent euh, voilà, raconter que ce sera plus facile de virer Le Pen que Macron. Ils rêvent. Il, y a, il suffit de lire son programme. Elle a déjà la solution pour prendre la majorité à l'Assemblée. Mais je ne sais pas, je n'arrive pas à me résoudre à voter Macron. Parce que... Euh, ce type est extrêmement dangereux, beaucoup plus que ce qu'on avait imaginé en 2017 où j'avais voté blanc. Pourquoi toi, personnellement, tu es là aujourd'hui euh, Bon, déjà, euh, tout ce qui est fasciste, ça, j'aime pas trop, ça, c'est, c'est normal. Euh, c'est vrai que l'élection, euh, moi, je considère que c'est, c'est vraiment, enfin, c'est, je ne vais pas dire un piège à con, mais c'est, euh, c'est pas là où on résout tous les problèmes, en fait. C'est, pour moi, le problème, c'est dans les entreprises, en fait. Et donc, euh, c'est pour ça, là, bon, Macron, Le Pen, pour moi, c'est aucun des deux, moi, je les mets dos à dos, hein, ça, c'est... C'est, la même, c'est les deux phases de même pièce. Donc, euh, ensuite, là, bon, bah, c'était surtout pour aller découvrir plutôt des gens, pour aller euh, bah, pour découvrir de nouvelles personnes, en fait. Comme on se rencontre. <rire> voilà. Et toi, personnellement, au premier tour, tu as voté, pas voté Alors, j'ai voté pour Nathalie Arto. Tu es euh, tu es à lutte ouvrière, du coup Oui. Et au deuxième tour euh... Blanc. Blanc. J'hésite à y aller, mais euh, je pense que je vais y aller, je vais voter blanc. En tout cas, certainement, mouvement, pas un des deux, ça c'est, c'est, c'est clair. Hein. Ok, et qu'est-ce que tu penses des militants antiracistes, par exemple, qui disent que, euh, que s'abstenir, c'est un luxe au deuxième tour, euh, que c'est un, un choix égoïste, quoi, vis-à-vis des racisés, etc. Ben... Ils ont qu'à voir... Enfin, je sais pas, qui est-ce qui veut qu'on choisisse euh, Je pense que c'est... Euh... Ils ont un peu peur, je pense, de, de Le Pen, je pense, parce qu'elle est, elle est un peu raciste sur les bords. Après, on a, on a bien vu, euh, sous Macron, il euh, y avait quand même des tentes qui ont été lacérées sur, euh, dans la jungle de Calais. Donc, euh, je veux dire, Macron, pour moi, je ne lui fais pas plus confiance. Et moi, je pense que le, le racisme, en fait, c'est quelque chose d'assez systémique. Je vais reprendre des termes qu'on aime bien à gauche. Le racisme, pour moi, c'est pratique pour diviser le prolétariat en différents camps, nous mettre les uns contre les autres et donc ne pas remettre en cause le capitalisme. Donc pour moi, je pense que le racisme est surtout alimenté par le capitalisme, donc le système actuel. Alors que ce soit Macron, Le Pen ou même, j'irais même dire Jean-Luc Mélenchon. Donc, clairement, bah, hein, je ne vais pas me faire que des amis en hein, disant ça. Mais euh, j'ai, qui que ce soit, tant qu'on laisse les, bah, typiquement le pouvoir économique dans les entreprises à des actionnaires, donc tant qu'on laisse le capitalisme en place en fait, bah, je pense que le racisme il va perdurer. Donc euh, bah, pour les raciser, euh, je suis vraiment désolé, mais si je pense qu'en fait le choix c'est euh, on choisit entre Macron qui va alimenter l'extrême droite, donc euh, qui va taper sur les racisés, et Le Pen qui va taper sur les racisés. Donc je pense que pour eux, ben.